today discuss about how to prepare the financial statements of joint stock companies കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ വരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതായത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വരെ എങ്ങനെയാണോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ച അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം യു ആർ റിക്വയർ ടു ദ പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണോ ഹെഡുകൾ ഉള്ളത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹെഡുകൾ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂമഡ് എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അതർ ഇൻകംസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഹെഡ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഇൻകംസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതർ ഇൻകംസ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂമഡ് എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടിടും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ ടാക്സ് തരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ടാക്സ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം തരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇനി കിടക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഹെഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടാക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് കോമൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നമുക്കിതിൽ ഫിനാ
അത് ഏത് ഹെഡ് ആയിരിക്കും വരിക റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിലെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ഹെഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനറൽ റിസർവ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന ഹെഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ട്രൈ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ തന്ന പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഡെബിറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇത് രണ്ടും അസെറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈബ്രറി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതും അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗുഡ് ബില്ലും അസെറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൾസ് ഇൻ ഐഡിയ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഒപ്പമാണ് അത് ലെസ് ചെയ്യണം ഐഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻഡ് നേരത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻഡ് പർച്ചേസസ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അതും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വേജസ് സാലറീസ് ഇത് രണ്ടും എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡിലാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിബഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ഡിബഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണിക്കാറ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന ഹെഡിൽ ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനുള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറിക്കാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫ്രം പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റൈ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആണ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിനാണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കോമൺലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഹാഫ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാഫ് ഇയർ ബേസിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കത് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അടുത്തത് ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഫോൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ അത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കണ്ടു അത് തന്നെയാണ് ഇതും ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓരോ ഹെഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റവന്യൂ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട
എക്സ്പെൻസുകൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഏത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ലെസ് ചെയ്യണം ഇതിലും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി കോമൺ എല്ലാം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കോ തമ്മിലാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളതിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതല്ല ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ലാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ലെസ് ചെയ്യണം അതായത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ഹെഡ് എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വേജസും സാലറീസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫൈനൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിനൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതായത് ഔട്ടർ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത ഹെഡാണ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി ബേസിസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം ഡിബഞ്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം തേർട്ടി ലാക്ക് ആണ് വാല്യൂ ദെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഗ്രോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ലാക്കിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക അതായത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ വേരിയേഷൻ ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന ഹെഡിൽ കാണിച്ചു അടുത്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നു ലാസ്റ്റ് ഹെഡാണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആയി തന്നിരിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിമിനൽ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് പ്രൊവി
അടുത്ത് നമുക്ക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഇ പി എസ് എന്താണെന്ന് അതായത് ബേസിക് ഇ പി എസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഏർണിംഗ് പേഴ്സ് ഷെയർ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇ പി എസ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സോ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ പി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അസറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ഓർ എക്വിപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻറ്റ് അതിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഡിപ്പിസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്തെഴുതി ഇതിൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനിലേക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതി ദാൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് സെവൻത്ത് നോട്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഗുഡ് വില് ഗുഡ് വില് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വില്ല് തന്നിട്ടുണ്ടായ വാല്യൂ സോ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതർ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്ത്ത് നോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം ആ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ഷോൺ അണ്ടർ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലെവൻത്ത് നോട്ടിലേക്ക് നോക്കാം അതിൽ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന ഹെഡിൽ പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്കാണ് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് നടത്തും എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അതർ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതും കൂടി നമ്മുടെ ഈ എയ്ത്ത് നോട്ടിൽ നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതാണ് അത് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് ക്
നോട്ട്സിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് അതർ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ലെവൻത്ത് നോട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിമ പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആണത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവൻത്ത് നോട്ടിൽ അത് കറൻറ്റ് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സുകളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റീസിലേക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിലേ കിടക്കാം ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആണ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് കോൾസിനെ അറിയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കോൾസ് അരിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ജനറൽ റിസർവ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജനറൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പണിംഗ് ജനറൽ റിസർവായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് റിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മളത് ലെസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് കാണിക്കേണ്ടത് സർപ്ലസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർപ്ലസ് എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്തി ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വാല്യൂ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവിൽ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ തരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കണം ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കറൻറ്റ് ഇയർ അതായത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്പോൾ ഇൻട്രീൻ ഡിവിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ദെൻ ജനറൽ റിസർവ് പ്ലസ് സർപ്ലസ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ആ ത്രീ ലാക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ലൈബിലിറ്റീസാണ് ലൈബിലിറ്റീസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റീസിൽ ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ 
ദെൻ ഇതേപോലെ ലൈബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് സൈഡും ലൈബിലിറ്റി സൈഡും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഈ പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലാണ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ആ റിസേർവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ചാനൽ റിസേർവ് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതും ഇനി അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും റിസേർവ്സ് എന്ന ഹെഡിൽ ഇനി സർപ്ലസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തരും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യും ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസേർവും സർപ്ലസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന ഹെഡിലേക്ക് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമിനറി എക്സ്പെൻസും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം